বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের নয় নং অভিজ্ঞতার বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির অনুশ্রণীর এক নং প্রশ্নের সমস্যাগুলো সমাধান করে দেখাবো অনুশ্রণীর পৃষ্ঠা নং দুশো পাঁচ তোমরা বই এবং খাতা কলম নিয়ে তৈরি হয়ে যাও বাইনারি সংখ্যাকে দশ ভিত্তিক সংখ্যায় প্রকাশ এখানে এক নং যে প্রশ্নটি আছে নিচের নিচের বাইনারি সংখ্যাগুলোকে দশ ভিত্তিক সংখ্যায় রূপান্তরিত করো এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যা বাইনারি সংখ্যা এবং ছয় সাত এবং আট এই তিনটি হচ্ছে পূর্ণাংশ এবং ভগ্নাংশ অর্থাৎ দশমিক বাইনারি সংখ্যা প্রথম পাঁচটিকে আমরা একটি সাধারণ নিয়মে খুব সহজ নিয়মে করার চেষ্টা করব তাহলে শুরু করা যাক এখানে শূন্য এক শূন্য এক শূন্য এক ছয় ডিজিটের একটি বাইনারি সংখ্যা দেয়া আছে এটাকে দশ ভিত্তিক সংখ্যায় রূপান্তরিত করতে হবে বিট ছয়টি হলো ডান দিক থেকে যে আমরা বাম দিকে লিখি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো আমরা জানি যে প্রথম বিটটি হচ্ছে ওয়ান দশ ভিত্তিক মান হচ্ছে ওয়ান দ্বিতীয় বিটটি দুই তৃতীয় বিটের মান হবে চার চতুর্থ বিটটি হচ্ছে আট পঞ্চম বিটটি হচ্ছে ষোলো এবং ষষ্ঠ বিটটির মান বত্রিশ এটা আমরা জানি এখন বিটগুলোর নিচে স্থানীয় মান বসিয়ে যে বিটগুলোতে ওয়ান রয়েছে সেগুলো স্থানীয় মান যোগ করলে ফলাফল পাওয়া যায় তো এখানে ওয়ানের নিচে ষোলো তারপরে এই ওয়ানের নিচে চার এবং এই সর্বশেষ ওয়ানের নিচে আছে এক তাহলে ষোলো চার এবং এক যোগ করলে আমরা পাচ্ছি একুশ অতএব জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এই বাইনের সংখ্যাটির দশ ভিত্তিক মান হচ্ছে একুশ এখানে দুই এখানে এই বাইনের সংখ্যা নিচ্ছে দুই মানে এটা দুই ভিত্তিক বাইনারি সংখ্যা বাইনের সংখ্যা আমরা দুই ভিত্তিক সংখ্যাতে প্রকাশ করে থাকি এবং দশ ভিত্তিক সংখ্যা অর্থাৎ শূন্য থেকে নয়টি ডিজিট যেটি ব্যবহার করা হয় এই জন্য একুশের নিচে আমরা দশ লিখেছি তাহলে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এই বাইনারি সংখ্যাটির দশ ভিত্তিক মান হচ্ছে একুশ এটি উত্তর দুই নম্বর সমস্যাটি একই অনুরূপভাবে আমরা যদি লিখতে চাই এখানেও ছয়টি ডিজিট আছে ডান দিক থেকে বাম দিকে হিসাব যে আমরা করি ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এবং আমরা এর আগে ক্লাসে শিখেছি অথবা ক্লাস সেভেনের মধ্যে শেখানো হয়েছে প্রথম বিটটির মান এক দ্বিতীয় বিটটি দুই তৃতীয় বিটটি চার চতুর্থ বিটটি হচ্ছে আট পঞ্চম বিটটির মান ষোলো এবং ষষ্ঠ বিটের মান বত্রিশ এভাবে অর্থাৎ একের পরে প্রতির সংখ্যাকে দুই দ্বিগুণ করে দ্বিগুণ করলে আমরা এই বিটগুলো পেয়ে যাই বিটগুলোর নিচে স্থানীয় মান বসে যে বিটগুলোতে এক রয়েছে সেগুলোর স্থানীয় মান যোগ করলে ফলাফল পাওয়া যায় তাহলে এখানে প্রথম এই ওয়ানের নিচে আছে বত্রিশ যোগ এই ওয়ানের নিচে ষোলো এবং এই শূন্য এবং শূন্য এদের নিচের সংখ্যাগুলো আমরা যোগ করব না ওয়ান এই ওয়ানের নিচে দুই এবং সর্বশেষ ওয়ানের নিচে আছে এক তাহলে বত্রিশ যোগ ষোলো যোগ দুই যোগ এক সমান একান্ন অতএব বাইনারি সংখ্যা ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এর দশ ভিত্তিক মান হচ্ছে একান্ন অনুরূপভাবে আমরা তিন নাম্বার কেন এই বিটগুলো হিসাব করে দিই আমরা পাই যে এই ওয়ান এন্ড এসে বত্রিশ এবং এই ওয়ান এন্ড এসে দুই এবং এই ওয়ান এন্ড এসে এক তাহলে বত্রিশ যোগ দুই যোগ এক পঁয়ত্রিশ অতএব এই বাইনারি সংখ্যাটির মান দশ ভিত্তিক মান দাঁড়াচ্ছে দাঁড়াচ্ছে পঁয়ত্রিশ বা থার্টি ফাইভ চার নম্বর অঙ্কটি হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো 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 এখানে ছয়টি ডিজিট আছে এর দশ ভিত্তিক মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা এই বাইরে ডিজিট ছয়টি শূন্য 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 এক শূন্য এক প্রথম ডিজিট প্রথম বিটের মান হবে এক দ্বিতীয় বিটের মান দুই আগের মতোই ষষ্ঠ বিটটি হচ্ছে আমাদের বত্রিশ বিটগুলোর নিচে স্থানে মান বসে যে বিটগুলোতে ওয়ান রয়েছে সেগুলোর স্থানে মান যোগ করলে ফলাফল পাওয়া যায় এখানে মাত্র দুইটি ওয়ান আছে ষষ্ঠ বিটের বত্রিশ এবং চতুর্থ বিটের আট বত্রিশ এবং আট যোগ করলে হয় চল্লিশ তাহলে এই বাইনারি সংখ্যাটি ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এর দশ ভিত্তিক মান হচ্ছে চল্লিশ পাঁচ নাম্বার একের পাঁচ নাম্বার বাইনারি সংখ্যাটি হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো সমান এর দশ ভিত্তিক মান কত হবে আমাদের নির্ণয় করতে হবে আমরা বিটগুলোর মধ্যে সাজিয়ে পাচ্ছি আগের মতোই এর আগের অঙ্কগুলোর মতোই 
এখন আমরা বিটগুলোর নিচ স্থানে মান বসিয়ে যে বিটগুলোতে ওয়ান রয়েছে সেগুলোর স্থানে মান যোগ করলে ফলাফল পাওয়া যায় এখানে ষষ্ঠ বিট আছে বত্রিশ এবং চতুর্থ বিট ওয়ানের নিচে আছে আট তৃতীয় বিট ওয়ানের নিচে আছে চার তাহলে বত্রিশ আট এবং চার যোগ করলে পাওয়া যাচ্ছে চুয়াল্লিশ অতএব এই বাইনারি সংখ্যাটির মান হচ্ছে দরবৃত্তি মান হচ্ছে চুয়াল্লিশ এবার একের ছয় নম্বর যে বাইনারি সংখ্যাটি আছে এটি রেড এক্সপ্রেন্ট দ্বারা পূর্ণাংশ এবং ভনাংশ দুটি প্রকাশ করা হয়েছে অর্থাৎ এই বাইনারি সংখ্যাটিতে ভনাংশ মানও রয়েছে এটিকে আমাদের দরবৃত্তির সংখ্যা রূপান্তরিত করতে হবে এই পদ্ধতিতে আমরা যদি করি তাহলে খুব সহজে অর্থাৎ সূচকীয় পদ্ধতির মাধ্যমে যদি আমরা বিটগুলোকে সাজিয়ে নিই তাহলে এই মানগুলো আমরা সহজে পাবো তাহলে এর জন্য রেডিস পয়েন্টের বাম পাশের সংখ্যাগুলোকে আমরা আলাদাভাবে এর বাইনারি দরবৃত্তির সংখ্যা মান নির্ণয় করব এবং দশমিক সংখ্যার পরে যে তিনটি ডিজিট আছে তার মানগুলো আলাদাভাবে আমরা নির্ণয় করে দুইটা যোগ করলে আমরা এর দরবৃত্তিক মানটা পেয়ে যাব এখানে বাম দিক থেকে ডান দিক থেকে বাম দিকে আমরা হিসাব করব প্রথম ডান দিকের প্রথম যে ডিজিটি আছে এটি হচ্ছে জিরো গুণ টেন টু টি পার জিরো টু টি পার জিরো মান ওয়ান এবং ওয়ানকে জিরো দিয়ে গুণ করলে জিরোই হয় তারপরে দ্বিতীয় যে ডিজিটি আছে সেটি হচ্ছে জিরো গুণন টু টি দি পার ওয়ান সমান টু টি দি পার ওয়ান এর মান হচ্ছে টু টু দ্বারা জিরোকে গুণ করলে জিরোই হয় এরপরে তৃতীয় যে ডিজিট বা বিটি আছে এটি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ইন্টু টু স্কোয়ার এভাবে পর্যায়ক্রমে কিন্তু পরগুলো বাড়তে থাকবে সমান টু স্কোয়ার মানে ফোর ফোরের সাথে ওয়ান গুণ করলে ফোর হয় এরপরে আমরা যাচ্ছি চতুর্থ ডিজিট এই ওয়ান ওয়ান ইন্টু টু কিউব টু কিউব মানে এইট এটির সাথে ওয়ান গুণ করলে হবে এইট এরপরে পঞ্চম যে বিটি আছে তার মান হচ্ছে জিরো জিরো ইন্টু টু টি দিবার ফোর সমান জিরো টু ডি ফোর অর্থাৎ ষোলো ষোলো ইন্টু জিরো মানে জিরো এবং ষষ্ঠ বিটির মানও হচ্ছে জিরো জিরো ইন্টু টু টু দিবার ফাইভ মনে রাখতে হবে যে আমরা পর্যায়ক্রমে টু টি দিবার জিরো টু ডিবার ওয়ান টু ডি টু স্কোয়ার এভাবে আমরা সংখ্যাগুলো যত বিট থাকবে ততবার আমরা টু ডিবার পাওয়ার বসাবো এখন যদি আমরা এই দশ ভিত্তিক মানগুলো যোগ করি তাহলে আমরা পাবো বারো অর্থাৎ আট যোগ চার সমান বারো এবার দশ দশমিক অংশ এখানে ডান দিক থেকে বাম হিসাব করবো আমরা প্রথম বিটি হচ্ছে ওয়ান গণন টু ইনভার্স ওয়ান যেহেতু এখানে দশমিক ভানক সমান চলে এসছে এখানে পাওয়ারটা মাইনাস হবে অর্থাৎ ইনভার্স হয়ে যাবে ওয়ান ইন্টু টু ইনভার্স ওয়ান তাহলে এখানে টু ইনভার্স ওয়ান ওয়ান বাই টু ওয়ানকে টু দ্বারা ভাগ করলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এরপরে যে শূন্য বিটি আছে এই বিটির মান দশমিকের পরে দ্বিতীয় যে বিটি আছে এর মান হচ্ছে জিরো গুণন টু ইনভার্স টু সমান টু ইনভার্স টু মানে ওয়ান বাই ফোর শূন্যকে ফোর দ্বারা ভাগ করলে জিরো পয়েন্ট জিরোই বা জিরো হতে থাকবে তৃতীয় বিটি দশমিকের পরে ডান দিকে তৃতীয় বিটির মান হচ্ছে ওয়ান গুণন দশমিকের বাম পাশের সংখ্যাগুলো আমরা ডান দিক থেকে বাম হিসাব করব এবং দশমিকের ডান পাশের যে সংখ্যাগুলো আছে দশমিকের বাম দিক থেকে আমরা ডান দিকে হিসাব করব এবং এবং পূর্ণাংশ যে বিটগুলো থাকবে সেখানে টুর পরে যে পাওয়ারগুলো থাকবে বা যে সূচকগুলো থাকবে সেগুলো হবে ধনাত্মক এবং দশমিকের পরে আমরা সূচক যখন ব্যবহার করব টু এর পাওয়ারগুলো হবে ঋণাত্মক তাহলে এই মানগুলো যে আমরা যোগ করি তাহলে পাবো ফাইভ টু ফাইভ এবং ওয়ান যোগ করলে হবে সিক্স অর্থাৎ পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান এর বাইনারি সংখ্যাটির মান দশ ভিত্তিকে দাঁড়াচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ তাহলে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এর দশ ভিত্তিক মান হচ্ছে বারো আমরা দশমিক বর্ষে তিনটা শূন্য দিলাম যেহেতু আমরা ভাষের ক্ষেত্রে দশমিক পরে তিনটি ডিজিট রয়েছে এই জন্য আমরা তিনটি শূন্য ব্যবহার করব এরপরে 
শূন্য দশমিক এক শূন্য এক এই বাইনারি সংখ্যাটির মান দাঁড়াচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ আমরা যোগ করি বাম পাশে এগুলো যদি যোগ করি তাহলে আমরা পাবো জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান এই বাইনারি সংখ্যাটির দশ ভিত্তিক মান দাঁড়াচ্ছে এটা আমরা যোগ করবো ডান পক্ষ বারো দশমিক ছয় দুই পাঁচ এটি উত্তর ঠিক এটির মতো করে আমরা একের সাত নম্বর সমস্যাটিও সমাধান করতে পারছি একই নিয়ম তো এখানে আমরা দশমিকের পূর্ণাংশগুলোকে দশমিকের বাম পার্শ্বের সংখ্যাগুলো হচ্ছে পূর্ণাংশ এবং দশমিকের ডান পার্শ্বের সংখ্যাগুলো হচ্ছে ভাঙাংশ এটাকে আমরা আলাদা করে নিলাম আলাদা করে নিয়ে এখানে এই শূন্য থেকে শুরু করবো আমরা শূন্য ইন্টু টেন টু টি পর জিরো মানে এর মান হচ্ছে জিরো ঠিক আগের মতোই করে প্রতিটি মান আমরা বের করে নিলাম পরে এই দশ বাইনারি সংখ্যাটি আমরা যোগ করি দশ ভিত্তিক মানগুলো পাবো ষোলো এবং দুই যোগ করলে হচ্ছে আঠারো এবার এই দশমিকের পরের ভাঙাংশ যে তিনটি বিট রয়েছে এর মান পর্যায়ক্রমে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এ ওয়ান ইন্টু টু ইনভার্স ওয়ান যেহেতু দশমিকের পরে আছে টু ইনভার্স ওয়ান টু ইনভার্স টু টু ইনভার্স থ্রি অর্থাৎ দশমিকের ডান দিকে যতগুলো বিট থাকবে প্রত্যেকটাই তার সাথে টু টু ইনভার্স ওয়ান টু ইনভার্স টু টু ইনভার্স থ্রি আরও বেশি থাকে টু ইনভার্স ফোর এভাবে যতই থাকবে এই তিনটি বিট থেকে আমরা পাচ্ছি যে আমরা যোগ করি দশ ভিত্তিক মানগুলো দশমিক মানগুলো তাহলে আমরা পাবো ফাইভ পাঁচ আর দুই সাত পাঁচ আর দুই সাত এক আট অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ তাহলে পূর্ণাংশ এবং দশমিক অংশ দুইটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই বাইনারি সংখ্যাটির মান দ্বারা দশ ভিত্তিক মান দাঁড়াচ্ছে আঠারো দশমিক আট সাত পাঁচ সর্বশেষ যে একের আট নম্বর অঙ্কটি আছে এখানে এখানে প্রায় দশটি দশমিকের সামনে দশটি দশটি বিট এবং দশমিক পরে দুইটি বিট রয়েছে পূর্ণ সংখ্যাগুলোকে আমরা দশ ভিত্তিক মান নির্ণয় করবো তারপরে আমরা দশমিক অংশগুলোর দশ ভিত্তিক মান নির্ণয় করে যোগ করব ফলে ঠিক আগের মতোই আহ ছয় সাত একের ছয় সাত নম্বর নিয়মের মতোই এগুলো এর মানগুলো যদি আমরা যোগ করি তাহলে এখানে পাবো আমরা একশো একানব্বই এবং এখানে দশমিকের পরে অর্থাৎ ভাঙাংশ যে মানগুলো আছে বাইনারি সংখ্যা সেগুলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবং এগুলো যোগ করলে পাচ্ছি আমরা জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পূর্ণাংশ এবং ভাঙাংশ দুইটির মান যদি যোগ করি তা আমরা পাবো জিরো জিরো ওয়ান জিরো এখানে ছয়টি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান সমান একশো একানব্বই যোগ জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এই আটটি হবে না এই আটটি বাদ দিয়ে আমরা যে যোগ করি তার একশো একানব্বই যোগ জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সমান একশো একানব্বই পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটি অ্যান্সার হবে আশা করি তোমরা বেশ সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ তোমাদের কাছে আমার ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট এই ভিডিওটি থেকে তোমাদের সমানতম উপকার হলে লাইক কমেন্ট ও মাঝে শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দাও আর পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো ইতিমধ্যে যারা সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ